Hello and welcome to number one channel. My name is David Charms. Uh, today I have a guest here who has been through a lot of, a lot, a lot in his her life. She went to Saudi Arabia looking for green pasture. And back home in Kenya, the husband sold everything, betrayed her and also ended up marrying another wife, left her here. She's now stranded. She can't walk. She can't do anything. So yeah, maybe if you're watching us for the very first time, uh, remember to subscribe to the channel and also give a video like. We want to, she's here to give her story, a version of her story, what she went through and what she's uh, going through right away. So maybe uh, let's not waste time. Uh, I'll give her time to introduce herself, and then tell her, tell us, uh, tell viewers her story. Mami, yes, yes Abaria Leo. Sana. Eh, tuta share Mike. Yeah. Eh, tu, na fraya kutkaribisha kuwako yeah. na umesema. Uh, ukona mambo ya kuambia wa Kenya na dunia kujumla yes. mambo yenye umepitia kuanzia mwanzo mpaka sahi mm -hmm. hebu kwanza jiambia wa viewers majina na ujinroduce alaf tuendelee okay majina yangu naitwa Lydia Wajikoa Irioko nimezaliwa Muranga Kiriaini na tumezaliwa tukiwa watoto sita mimi ni wake wa pili kitiba mwisho Jina yangu naitwa Lydia Wajiku wa Irioko na uko Muranga Kiraini ndio nimezaliwa huko. Na nimefurahi sana ni au watu wa media kufika kwangu ndio wajue mashida zangu na sio wapi mimi I'm hundred percent at ile maneno naogea ni ya ukweli ndio watu waweze kunisikiza na waweze kunisaidia ni ile shida nimepata kuenda Saudi Arabia pia na kurudi hapa Kenya. Yes. Okay. Um, ulienda, ulienda Saudi Arabia. Hebu tu, tueleze. Mwanzo vili ulianza, ukafika, ukajipata Saudi Arabia. Okay. Uh, wakati mimi nilizaliwa nikawa mtu muzima, nilioreka. Na kuoreka na tukapata watoto. Uh, kupata watoto, mimi nilikuwa na kosi, nilikuwa nimesoma ya kupikia wale watu wana kula shakula haina chemical kama watu wa diabetes na watu wa pressure hiyo kosi nikasoma nikakaa hapa Kenya bila kazi kwa kukaa sana nikapata kazi kwa gazeti ati kuna Saudi Arabia wanataka watu nine wale wako na experience ya kupika chakula ambaye haina chemical mimi nikajaza hiyo kazi yao 2014 na nika win na wakanilipia ndege na nikaweza kwenda huko Saudi Arabia 2014 Na wakati nilieda, tulikuwa pamoja na buwana yangu, sababu ya edi alinipea rusa. Akaniabia lidi ya eda, kwa vile tukona mashida. Buwana yangu alikuwa na kazi, lakini hiyo wakati alikuwa mfanyi biashara Na mimi nilikuwa mfanyi biashara Kazi yake ikaisha. So tukaonerea kama kazi imepatikana. We lidi ya eda, na mimi nibaki na watoto. Na niedere na hii kazi tunafanya. Tusaidia ndiyo tuweze kuripa madeni ya wenyewe sababu tulikuwa na deni ya, ya duka wakati alikosa kazi. Nikakopa nika loni kwa cooperative na equity na diyo niliweza ni yede diyo tuweze kuripa hiyo madeni na tuweze kuzomesha watoto secondary. Uh, kuenda Saudi Arabia, mimi nilienda vizuri kama vile watu wanaendaga. Au watu wakati niliaplai kazi wali nipenda. Na wakani lipia ndege na wakani tumia pesa ya passport na za medical sababu siku kuwa na anything na nikaweza kuenda. Uh, kuenda wali nishukua airport. Kunishukua airport wakani furaia na wakani ambia tunaenda kwetu diyo tukuonyeshe ile kazi unafanya. Wali nishukua vizuri na tukawa marafiki kufika kwa wakani ulisa lindia wewe unataka kujoin muslim. Nikawambia pana mimi ni christian. Wakaniambia sasa tutakupea nyumba yako kando na tutakuwa tukikuchukua asubuhi na tukaludi na wewe jioni na nikakubali tukakaa nao kama marafiki nikaanza kufanya kazi mwezi ikiisha wakaniuliza Lydia mshahara yako tutakuwa tukinitumia nani sista yako mama yako nikawaambia pana tutakuwa tukitumia my husband nikapatiana jina zake na ID zake akawa natumia pesa za mwaka mzima paka 2015 Januari dio nilikuja kujua pesa ile nilikuwa namtumia 
haku kuwa nalipa shule, haku kuwa nalipa madeni yote ile tulikuwa naye. Sasa nikakasirika, nikamwambia hakuna shida, pesa yangu nitadaifat. Nipatie dugu yangu waweze kuniangadiria watoto na kunilipia madeni. Na hivyo diyo kurienda, 2015 diyo tuliwachana na yeye, na mambo yangu ikaza, ikawa imezimamiwa na dugu yangu. Kutoka hapo, dugu yangu alinipeleka vizuri, akakana mtoto wangu, sister zangu akakana hawa watoto wengine, na wakawasaidia vizuri. Mimi 2017 nikawa nasuburiwa na, na mwiri, kama pressure na mgogo na migu. Nikaambia watu mimi ni mgojwa. Wakati waliona mimi ni mgojwa, nikatibiwa hiyo hospital, hospitali yao. Kutibiwa hiyo hospitali yao wakaniambia this month atutakupea mchahana sababu tumekutibu. Nikawambia ni sawa. Lakini mimi siku furahia sababu wagia nikata kidogo kidogo. Na nikawambia wanipereke hospitali ya serikali. Hapo ni Saudi Arabia? E, ni Saudi Arabia. Wakaniambia atutakupereka uh, hospitali ya serikali sababu kuna barua tuge kulipia na hatuku kulipia. Sasa tutakuwa tukikuletea dawa. Na diyo munaona watu Saudi Arabia wanapata shida. Sababu kienda huko mdusi wako wakose kukupatia iyo barua hakuna hata kupereka hospitali sababu watashiko. Anafaku kupere kukukatia iyo barua wakati unafika kwake ukiazia kazi. Lakini kama amekosa kukukatia iyo barua baada ya miezi tatu, haeza kakupereka hospitali ya zerikali atashiko na diyo wali nifanya. Sasa iyo miaka yote nimeka huko nikikimu wa dawa za kuretewa, paka mwiri kareta shida. Iyo dawa ikaniharibu sababu niliishiko na presha. Izo dawa wakiniretea na kunywa miezi tatu ikareta kufanya kazi. Nikaanza kuumo na kishwa kuka kama niko na depression lakini nikafumiria. Nikijua nikitoka Kenya tulikuwa na madeni nikasema mimi sita rudi. Hapa Kenya lazima nifanya kazi nilipeda ndeni ya wenyewe. Na diyo nilifanya. Sasa wakati nili, nilikaa huko miaka yote. Uh, 2022 nikaona... Niko na shida kabisa. Na shukuru mugu sana sababu nilifanya kazi nikaweza kulipa maroni ya watu na nikaweza kuzomesha watoto wagu nikiwa huko. Sasa hapa nimekuja kugojeka, nilikojeka kama zina kitu. Sababu nilikuwa nimeripa hiyo deni. Yote ni tulikuwa na kama elfu mine kwa elfu miaine na fifty ya maduka nikitoka hapa na watoto shule na ile nyumba ya biashara ukiimaji ni pesa ya mwaka mmoja Hakuna dururu ilienda shule ama ikaenda kwa madeni, iyo ilikuwa shida kabisa. So ulikuwa natumia mzai pesa nae na weka kwa mfuko? Anaweka kwa mfuko, anafanya maba yake, hakushugurika na watoto. Na wakati mimi, iyo januari, nili, nili mpigia simu, nika muriza, na t, januari ya 2015, nika muriza pesa umeripa, shule, mabo yote umefanya, akaniambia Nitakweleza goja kidogo, nikaona hataki kwa gea, nikauliza mtoto. Ebu ni pe story ya ile pesa nitakuwa nikilipa this year, diyo nijue nitalipa pesa ngapi. Mtoto wakaniambia nitakutumia risiti na nitakupia na baya mwarimu. Nikapigia mwarimu simu. Mwarimu wakaniambia radia hakuna pesa inaripo, na kuna deni, lakini sospita hatu tamfukuza. Wakati ulileta huyu mtoto tulikuambia radia, Iyo maxi huyu mtoto alipata, hatuwezi tukamfukusa sababu atakuwa usaidisi kwa hii shure. Alikuwa mepita mzuri, alikuwa na 420. Wakanishukulia bia, bila pesa. Nilikuwa na 10,000, nikimpereka hukuna kamushukua. Sasa nikambia buwane yangu, kama ume... Tumia pesa ukakosa kulipa shure, ukakosa kulipa madeni, mimi sita kutumia pesa. Pesa yangu akakula zote. Dugu yangu akachukua jukumu ya kuchukua pesa yangu na kuniangalia watoto na akachukua huyo mtoto wakaka nae. Akifunga shule anaka kwa dugu yangu. Wakati anafuga dugu yangu anajaribu sana kumlipia tuition diyo asi, asitukane na watoto. Na kunilipia ile maloni. Vile tulikuwa tumeagana atakuwa kiripa every loan giritano giritano dugu yangu wakaenda banku na sita yangu wakaadikania. Iyo giritano haita patikana, tutakuwa tukiripa giritatu, giritatu na haita kosa. Nimengangana iyo miaka yote, nimeripa iyo madeni ya bank, yote, 
na nikamaliza hiyo mtoto akasoma paka form 4 na akaenda university akamaliza sasa ako nje sasa nikashukuru Mungu sana wakati nilikuwa nafanya kazi ndio niweze kurudi nikiwa na kitu nikashiko na ugojwa ugojwa ikanilemea nikaanza kufura miguu nikaambia wadosi wangu mimi niko na shida na hii dawa mnaniletea hanisaidi wakati wakaniambia nikawaambia hii dawa hanisaidi nikawaambia mimi nataka kurudi Kenya nataka kurudi Kenya wakania wakaniambia utarudi tutakutibu na hawaku nisaidia uh, mwezi wa 4 this year nikaona niko na shida sana nikashido na kutembea nikawaambia mimi mkikataa kunilipia ndege nita nitapigia president anipe uwezo nirudi Kenya hapo ndio waliogopa wakanilipia ndege kunilipia ndege mimi nikarudi Kenya na siku kuwa na tupesa sababu ndugu yali alikuwa na jaribu alikuwa nalipa madeni na ananiwekea kwa account kama giri moja anga mabiri kwa hivyo nikikuja nilipata akauti yangu iko na, na 150 na hiyo pesa wakati nilikuja nilitibiwa nazo nilianza kutibiwa nazo nilikuja hapa 26 April kufika hapa mwaka huu e mwaka hii kutoka kukuja hapa ku, kutoka Saudi Arabia wadosi wangu vile walifanya makosa walifanya makosa ni kukosa ku, kunilipia wheelchair wakati nilienda airport niliingia ndege kawaida uh, kutoka mahali nilikuwa kufika Kenya natumia ndege tatu kutoka hapa Kenya kuna station inaitwa Jeddah kutoka Jeddah unaenda Riyadhi kuenda Riyadhi unaenda ala mahali nilikuwa nakaa hizo ndege tatu nilikuja na shida wakati walinipeleka airport nikachukua ndege kutoka ala nikakuja Riyadhi kukuja Riyadhi nilikuwa na shida sababu watu wote walitoka kwa ndege nikashido na kutoka kwa ndege na nasi kwa dege waka computer ikawaonyesha kuna mtu amebaki kwa dege wakiangalia wakanipata kwa kiti wakaniulisha who is problem nikawaambia niko na shida ya miguu wakanitoa wakanitishia wheel shell wakanisukuma paka kwa ile dege tunakuja nayo ya next time hivyo mm-hmm. hivyo paka nikafika Kenya kufika Kenya niliwekwa tu na, na dege nika nikashido na kutoka tu kwa dege wakani pea wheelchair nikashukuliwa na ndugu yangu na watoto wangu wakanilete paka hapa mm-hmm. kukuja hapa wakati waliniona niko na wheelchair walilia sababu hawakufikiria niko na hiyo shida mm-hmm. the following day watu wa kanisa wakakuja tukaomba wakaniambia lady lazima uendele na kutibiwa hatukupotesa wakati tukaenda kwa mama ruse nikaanza kutibiwa kutibiwa nikaabiwa niko na shida ya maji mgogo mm-hmm. wakaniambia tutakutibu na tunataka 8000 mimi ile 150 tukatoa hiyo ite nikalipa uh, kutoka hapo wakanipea dawa za wiki mbili nikakunywa na kupima pressure every time pressure ilikuwa inakuja 205 mm-hmm. out of 100 pus nao inakuja 96 so nilikuwa na shida kabisa ile dawa wakaniuliza ile dawa ulikuwa na kunywa ukiwa Saudi Arabia obutu pe nikawapea sababu nilikuja nazo wakaniambia hii dawa hutaitumia tena sababu ndio imekuletea shida uko na shida kabisa tutakutoa hiyo maji mgogo tuone kama utawasha kufura mimi niliwasha kufura mwezi moja mwezi wa tano na mwezi wa sita siku kuwa na shida nilikuwa mzuri takutebea lakini mwezi wa nane nikaamka nimefula kila mahali paka huko nilikuwa nimefura nikapigia ndugu yangu nikamwambia kuja uone vile niko na shida akanirudisha kwa kwa mama Lucy nikalashwa siku tatu wakaulisana ni shida gani pia pressure ilikuwa 25 nikalashwa juu ya hiyo nikaanza kuwekwa maji madawa nikatoa damu nikatoa makojo aone kama niko na sukari na, ni, na nionekane kama niko na shida ya vigo na si kukuwa na hiyo shida. Daktari akasema lazima upigwe pisha tuonekane ni shida gani sababu maji tulikutoa na bado miguu inafula lazima tushuguze hiyo mwili yako iko na nini. Kupigwa pisha wakaona niko na shida ya roho. Roho imefura na hiyo roho ndio ina affect miguu ifure. Na saa zingine 
niki hiyo roho ikianza kuniuma sababu inaniumaga mm. na nafugana kama mtu wa asma sasa wakaniambia wakanipima paka mgogo wakasema ni hiyo shida ya roho inaleta shida uh, wakanipea dawa lakini wakaniambia sisi redia hatuna daktari wa kukutibu hiyo roho na hiyo pisha iko hapa itamuonyesha hata ile madawa natumia iko hapo mingi sana na ni, za, ni kama peni kila hainisaidi. Sasa, mimi nika pigwa ipisha nita mwenyesa ni mepitia. Uh, sasa, ipisha, diyo nili, 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 nili pigwa. Kupigwa, ni, si munaona, ii hapa diyo loho iko. Mukiona ii pisha, ii saidibiri, haitoshani loho imefula hapa. Ini, niyo loho imefula. Na wakaniambia hiyo loho, utatibiwa redia na ukitibiwa sisi hatuna daktari lakini tutakutuma na lobby westi kuna ule daktari atakutibu wakapiga simu wakaongea wakasema ati ni 1400 wakanipea hii barua wakanipea hii barua ya kwenda ya kwenda na lobby westi mimi nikaanza kulia nikishidwe sasa 1400 mimi nitatoa wapi Dugu yangu akaniambia nifumilie sababu kila jabu ita mambo itakuwa sawa. Kama uko uhai na ulitoka Saudi Arabia, Mungu atafugua jia. Mimi nika nikawaambia wa nitafanya nini hatuna pesa sasa hii. Wakaniambia ndio mguu wache kuua ushugu lakini hatuna uwezo wengine. Wamenipea ndawa za ushugu lakini zio za kunitibu na ndio zina uwezo wa kutebea nikitebea nikifika mahali lazima nishikiriwe na msichana wangu nikuulize mm. uh, ukiwa Saudi Arabia eh hawa dosu walikuwa nakushukuliaje unajua watu wengi hasa wanyo wasichana wetu wakitoka hapa kwenda Saudi Arabia mateso kuna mateso au pitia ulipitia mateso kama ukiwa huko yes hawa wadosi wangu mimi nataka kuongea ukweli ile mateso mimi niliona walinitesa ni wakati waliona na gojeka mm -hmm. na shukunikatia pesa mm -hmm. na wanaanza kusema mimi sifanye kazi mm -hmm. wakaanza kunikasirikia nikaona mara nyingi hatuongei vizuri nao mm -hmm. na nikanyamaza tu mm -hmm. sasa nikafumilia uh, wakati nilimwambia munipeleke tu hospitali na mundikate pesa kidogo mm -hmm. wakasema hapana na ile shida ingine niliona ni kukosa kunilipia wheelchair mm -hmm. na walikuwa naona mimi niko na shida na zitaweza kutoka dege paka the other stage wakakosa kunilipia wakakosa kuona ile kasi nimewalipia waka hiyo ndio matezo lakini wakati tulikuwa nafanya kazi nao hawakukuwa na shida mingi sababu walikuwa wananipea chakula na walinipea mahari pa kuishi peke yangu hawakutushaganya na watu okay alafu um, mm. mzee sasa mzee tangu atoke eh. ilifika aje ndaka akawa bibi mwingine mm -hmm. alafu ndiye akatoka okay uh, bwana yangu wakati nilimwambia pesa sita kutumia sababu umekula pesa ya mwaka mzima mm -hmm. ukakosa kulipa loan ukakosa kulinipia mtoto shule mm -hmm. hakuna aje nikupatie pesa hata kama nakupenda kiasi gani sita kutumia pesa wakati nilimwambia hivyo akaniambia wewe nitakuonyesha ndio alitoka na kila kitu kwa nyumba duka nilikuwa nimemwashia akausa na akaenda na huyo mwanamke wakaanza kuishi pamoja okay, pesa ngapi alipotea nayo uh, nilikuwa na ripo 30000 mm -hmm. pa month mm -hmm. pesa ya mwaka ebuka curate That is how that is how that time twelve of uh, month. How how much that money? Uh, a lot of money. money. A lot of money. Yeah. Ali nirudisha nyuma. Mm -hmm. Na ndio nilishikwa na hii ugojwa ya pressure na kama depression nika kama nikaka kama wasimu. Mm -hmm. Lakini hiyo yote mimi nashukuru Mungu sababu nilirudi Kenya nikiwa mzima. Sasa tuendelee na na story ndio mm -hmm. niambie ni wale wananiangalia wa, wajue wakati nilienda sasa kwa mamaruze hiyo story ndio niliambiwa lo, loho yangu iko na shida mm. na wakati waliniambia hivyo sikuwa na uwezo wa kujisaidia sasa ndio nili huko kwa station mliniona ndio nili niliomba usaidizi wakakuja lakini mimi sija kuna usaidizi nime, nimepata 
wacha niongee ukweli sababu watu wananiona uh, mimi nilipata 26000 na kusema ukweli 26 ya haiwezi kanitibu ndio mnaniona tu hapa kwa kitada na ndio mnaniona tu sitebe na miguu inaniuma lakini mugu yuko sasa ni kwa hiyo tungetaka one uh, viewers ama wananchi wa kusaidia aje nataka uh, wanaishi wanisaidie mimi na sitaka munisaidie ndio niweze kutibiwa sababu na itishwa 411400 na robi wesi ndio nitibiwa ilo iwashe kuni affect sababu ndio mnaona nafula kila mahali mm -hmm. Uh, wale wananiagalia mkiagalia hii migumu naona vile iko mm. mimi zuwezi nikatebea bila mtu mm. lazima nikatebea na mtu na nikashikiriwa okay. na daktari alisema hii loho hata kama imefula mm. ukitibiwa haitafula tena mm. itakaa hivyo lakini utakuwa na shida tena utakuwa ukimufu kama kawaida okay. na nikasema mugu wa mugu asaidia watu waweze kunisaidia wakati nilienda Saudi Arabia mama yangu alikuwa uhai na hakukua alikuwa nafikiria tuko pamoja na bwana yangu aligawa shaba akapatia vijana wetu vile tumezaliwa alikuwa na sema sasa niliyoreka hakuna kitu mimi alinipea mimi wakati nilikuja nilipata mama yangu alikufa na hawakuniambia sasa hata bwana yangu alitoroka Mimi sina kitu sababu haku kwa menipea kitu kwao. Lakini ni kuna watoto wake. Sasa kwetu nyubani sina kitu na esa sema hapa ni kwangu. Okay. Ivo muna niyona. Okay, sawa, sawa. Mimi ni no, niko hapa na niko na ugojwa. Nalidia mugu na watu wale wanaona istori. Wasiseme redi ya meenda kwa tuko. Ni meenda kwa tuko na huko diyo mumenona shida yangu. Mukasema turudia hiyo story tena. Kwa hivyo watu wakiniona. Musifikiria tiridia ako na, na jia igine. Naomba tu usaidisi. Mweze kunisaidia. Kila mtu watoe shirigi yake. Moja, bili, tatu na mugu watambaliki. Na dio niweze kupona. Na nikipona nitaendelea na maisha yangu. Kama kawaida. Na nitafulahi sana. Okay. Eh. So viewers you have heard what uh, Madam Lide is going through. She is suffering from high blood pressure. And there is also a bill of 400,000 that she needs to at least treat her heart and also the pressure. She went to Lucy, Mama Lucy Hostel. Ulienda Lucy, Mama Lucy? Eh, Mama Lucy, uh, do you Yes. So please, viewers, if you are watching this, help where you can. If you are somewhere listening to this, listening to this, what this lady is going through please please reach out to her so utapeana namba yako ya simu ama yo tuta sina uoga mimi nitapeana sababu sina uwezo namba yangu ni 0795339916 na niko na paybill paybill ni 247247 account number ni 0795339916 one six itatoa lady wajiko wa ili uko eburu dia tena hizo zote ok niko na pebil uh, pebil ni uh, pebil ni 247 247 account number ni 0795339916 na namba ya mpesa ni 0795339916 Itatoa alidia wa jiko wa ilioko. Ok, tukimalizia. Mm. Ningetaka upeana advice kidogo kwa wale osichana. We ume, umeka Saudi Arabia. Yes. Ya. Yeah. Unisema umeka miaka ngapi? Miaka nane. Miaka nane. Mm. Nini unesa advice wale osichana wenye wako Kenya na pengine wale washi, wanapanga kuenda huko? Yes. E, Mi na shukuru mugu sana. Sababu nirienda na nikarudi nikiwa uhai. Uh, Saudi Arabia kuna shida. Na ile shida iko, uh, mwarambu hatakagi kuona ukiongea na bwana yake. Iyo ni kitu na device mtu. Ukipanda dege uende kwa marabu. Waki, kuchukua ya poti sababu watakuchukua na bibi yake na bwana yake. Ukifika kwa nyumba, 
ujue bibi yake ndiye atakueleza vile utakuwa ukifanya kazi na anakueleza ndio kusuia usiongee na bwana yake mimi na bia watu ukienda Saudi Arabia usiongee na na bwana ya mtu hata kama ni shida hata kama ni swali ulisa mama na ukipitia jia mama mtakuwa malafiki ukikosa kupitia kwa mama ajue unaongea na bwana yake bwana yake akienda kasi atakutengenezea ma, makosa na kuja bia bwana yake na watakufukuza na wakose kukulipa mshahara sababu wa mama wanakuaga na ushugu na bwana yao walabu sana sana hiyo okay. ndio nasema sawa Thank you so much viewers for watching this. I hope you have heard from Madam Lydia here what she went through and still going through uh, suffering from heart attack and also pressure. And those ladies who are aspiring to go to Saudi Arabia, Saudi Arabia, hope you've heard her advice. So thank you so thank you so much for watching this. See you next time. I've been your host.